नमस्कार मैं उप्रिया आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में चले जानते हैं देश विदेश की 11 प्रमुख खबरों को महंगे घरों के लिए खरीदार मिलना हो रहा है मुश्किल हाउसिंग ब्रोकरेज कंपनी प्रॉप टाइगर की रिपोर्ट के अनुसार जबलपुर कंपनियों ने पिछले तीन साल के दौरान देश के नौ बड़े शहरों में तेरह लग्जरी फ्लैट पेश किए हैं बिल्डर सात जनवरी तक इनमें से सिर्फ पांच महंगे फ्लैट ही बेच पाए हैं खबरों की माने तो लग्जरी श्रेणी आवास यानी की तीन करोड़ रूपए ऐसी अधिक कीमत वाले फ्लैट की मांग में भारी गिरावट देखने को मिले वही प्रॉप टाइगर एंड हाउसिंग कॉम के समूह मुख्य कार्यकारी अधिकारी ध्रुव अग्रवाल ने कहा है की मांग में कमी की वजह ऐसी रियल स्टेट क्षेत्र काफी दबाव में से व्यापक रूप से आवासीय रियल स्टेट क्षेत्र प्रभावित हुआ है आंकड़ों के अनुसार तीन साल में सिर्फ 45 प्रतिशत लग्जरी फ्लैट ही बिल्डरों द्वारा बेची गई है जर्मनी समेत यह देश कोरोना से निपटने में भारत की मदद के लिए आए सामने वर्तमान समय में देश में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार रहा है जिसके तहत कई देशों ने भारत ऐसी एच सी क्यू और पैरासीटामोल की आपूर्ति के लिए मदद मांगी थी जिसके तहत भारत ने पूरी दुनिया को भरोसा दिलाया था की कोरोना के खिलाफ इस परीक्षा में हम सभी देशों की हर संभव मदद वही भारत ने ऐसा किया भी जिसके बाद भारत के इस कदम ऐसी प्रभावित होकर चीन जर्मनी और दक्षिण कोरिया ने भी भारत को मेडिकल उपकरण उपलब्ध करवाने का ऐलान जारी किया है इतना ही नहीं विश्व बैंक ने भारत को भारी भरकम आर्थिक मदद देने का भी ऐलान किया है विश्व बैंक ने भारत के लिए एक अरब डॉलर के वित्त पोषण को मंजूरी दे दी है जिसे कि भारत में बेहतर ट्रेनिंग कंटेंट के साथ साथ मेडिकल इक्विपमेंट और प्रयोगशाला बनाने में मदद मिलेगी कोरोना की इस परीक्षा में दक्षिण कोरिया भी हुआ भारत के हर कदम का कायल कोरोना के बढ़ते असर के बीच दक्षिण कोरिया ने बेहद ही कारगर तरीका अपनाया है एक समय था जब दक्षिण कोरिया में हर रोज सैकड़ों मामले सामने आ रहे थे लेकिन अब स्थिति नियंत्रण में दिखाई दे रही है जिसके बाद कोरोना ऐसी प्रभावित सभी देश कोरिया मॉडल को अपनाने आरोप विचार विमर्श कर रहे हैं वही कोरोना के इलाज को भी जल्द ऐसी जल्द ढूंढने का प्रयास किया जा रहा है वही दूसरी तरफ कोरिया के ही डॉक्टर ने जेरोम किम ने जहां एक तरफ दक्षिण कोरिया की सफलता सहित कई विषयों पर बात की है वहीं इस दौरान उन्होंने भारत के प्रयासों की जमकर सराहना की है जिसके तहत उन्होंने यह कहा है कि केवल अपनी आबादी के चलते ही नहीं बल्कि भारत का अपना बहुत महत्वपूर्ण वैक्सीन विनिर्माण उद्योग भी है हमें इस तरह की क्षमता की जरूरत है ताकि हम कोरोना के इलाज को जल्द ऐसी जल्द ढूंढ सके भारत में वर्तमान समय में बेहतरीन विश्वविद्यालय बेहद प्रभावशाली एवं बुद्धिमान लोग और सम्पन्न प्रौद्योगिकी उद्योग है और इन सभी संसाधनों को कोरोना के मुकाबले के लिए तैयार कर प्रयोग किया जा सकता है रेलवे ने पांच डिब्बों को पृथक वार्ड में किया तब्दील रेलवे ने हाल ही में 20,000 हजार डिब्बो को पृथक वार्ड में तब्दील करने का लक्ष्य तय किया है जिसमें से 80,000 बिस्तरों के साथ 5,000 डिब्बे तैयार हो गए हैं रेलवे की माने तो इन डिब्बों को तब्दील करने पर विचार किया जा रहा था ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जहां चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं है वहाँ कोरोना ऐसी प्रभावित लोगों की देखभाल की जा सके स्वास्थ्य मंत्रालय हमें निर्देश देगा की हम इन रेलगाड़ियों को वहाँ तैनात कर सके इतना ही नहीं रेलवे ने अपने बयान में यह भी साफ कर दिया की डिब्बो में इस्तेमाल के लिए रेलवे चादर की उपलब्धता भी करवाएगा लेकिन वे केवल एक बार इस्तेमाल योग्य होंगे आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें भारत में लगातार कोरोना के मामले में इजाफा हो रहा था ऐसे में रेलवे विभाग शुरुआत से ही लोगों की मदद के लिए हर संभव कोशिश में जुटा हुआ है स्वास्थ्य मंत्रालय ने बंद की आवश्यकता को लेकर दिया अहम बयान केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव लव अग्रवाल ने हाल ही में बंद की आवश्यकताओं को लेकर अहम बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि यह कोई रिसर्च और विशेष स्टडीज नहीं है बल्कि दुनिया भर के देशों में कोरोना के हाल को देकर आंकड़ों का विश्लेषण के आधार पर सिर्फ एक अनुमान था की बचाव के लिए बंद और सोशल डिस्टेंसिंग को बढ़ावा देना चाहिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बंद के ऐलान की वजह से ही भारत ने और देशों के मुकाबले इतनी तेजी से कोरोना के मामले नहीं बढ़े हैं इतना ही नहीं स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट का हवाला देते हुए उन्होंने आगे कहा कि इस बंद के बिना और रोकथाम के उपाय के बिना भारत में इकतालीस फीसदी की से मामले बढ़ते और 15 अप्रैल तक 8.2 लाख मामले हो सकते थे कोरोना को रोकने के लिए योगी सरकार ने हॉटस्पॉट मॉडल की हर जगह हो रही है तारीफ भारत में कोरोना बड़ी तेजी से अपने पैर पसार है वहीं इसी बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हॉटस्पॉट मॉडल अन्य राज्यों के लिए भी सराहनीय मॉडल बन गया है क्योंकि उत्तर प्रदेश में कोरोना के बढ़ते असर को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी नई रणनीति के तहत योगी के निर्देशों आरोप कोरोना प्रभावित क्षेत्रों को हॉटस्पॉट के रूप में चिन्हित किया और फिर वहाँ कम्प्लीट बंद का ऐलान कर दिया था यानी की साफ तौर पर उन हॉटस्पॉट इलाकों में लोगों की आवाजाही को पूरी तरीके ऐसी रोक दिया गया था जिसका प्रभावी असर भी देखने को मिल रहा है जिसकी सरकार के मॉडल ऐसी पूरे देश में जमकर तारीफ भी हो रही है कि कई राज्यों ने भी योगी आदित्यनाथ की तरह ही इस फॉर्मूले को अपनाने का ऐलान जारी किया है सीबीएसई फेल होने वाले छात्रों को देगी एक और मौका सीबीएसई स्कूलों ने इंटरनल एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों को कोरोना के बढ़ते प्रभाव को देखते हुए दूसरा मौका दिया है जिसके तहत सीबीएसई ने संबंधित स्कूल में इंटरनल एग्जाम में फेल होने वाले छात्रों का रिजल्ट रोक दिया था जिसके बाद अब नई गाइडलाइन जारी की गई है जिसमें यह कहा गया है की हर छात्र छात्राओं को अलग क्लास में प्रमोट किया जाए स्कूलों को कहा गया है कि अगर वह चाहे तो छात्रों का फिर से ऑनलाइन या ऑफलाइन एग्जाम ले सकते हैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें कोरोना के बढ़ते असर की वजह से सीबीएसई ने बिना एग्ज
साथ ही गतिविधियों को फिर से शुरू करने के लिए नए सिरे से योजना बनाने के लिए कहा है खबरों की माने तो सरकार की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार सभी मंत्रियों के साथ साथ संयुक्त सचिव एवं उनसे ऊपर के सभी अफसर को भी मंत्रालय में अपने काम पर लौटने का निर्देश जारी किया गया है पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि अकाउंट आरोप सरकार ने दी राहत पब्लिक प्रोविडेंट फंड और रिंग डिपोजिट सुकन्या समृद्धि योजना के तहत वित्त वर्ष दो के लिए अनिवार्य डिपोजिट की अंतिम तारीख आरोप केंद्र सरकार ने राहत दी है जिसके तहत डिपोजिट की अंतिम तारीख को तीस जून तक के लिए बढ़ा दिया गया है जिसकी जानकारी वित्त मंत्रालय ने दी है इसके साथ ही वित्त मंत्रालय ने यह भी कहा है कि कोरोना के बढ़ते प्रभाव के चलते देश भर में बंद के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है जिससे कि अब उन डिपॉजिटर्स को राहत मिलेगी जिन्होंने वित्त वर्ष 2019 के लिए इनमें अभी तक कोई डिपॉजिट नहीं किया था ऑस्ट्रेलिया खिलाड़ी शेन वॉटसन ने की महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ जहाँ एक तरफ महेंद्र सिंह धोनी भारत में इस समय में आलोचनाओं की रडार पर खड़े हैं वही दूसरी तरफ बाहरी खिलाड़ी हमेशा महेंद्र सिंह धोनी की तारीफ करते नजर आते हैं इसी क्रम में एक बार फिर से ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी शेन वॉटसन जो की आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स के लिए खेलते हैं महेंद्र सिंह धोनी को लेकर अहम बयान दिया है जिसके तहत उन्होंने कहा है कि वह महेंद्र सिंह धोनी का कर्ज कभी नहीं चुका सकते हैं इससे आगे उन्होंने यह भी कहा कि खिलाड़ियों की क्षमता पर विश्वास करना है चेन्नई सुपर किंग्स टीम की सफलता का राज है अगर आप 10 मैच में नहीं खेलते हैं और उसके बावजूद कप्तान और कोच आपके ऊपर भरोसा जताते हैं तो बहुत बड़ी बात होती है शेन वॉटसन ने आगे कहा कि अगर कोई दूसरी टीम होती तो आपको कप का टीम से बाहर कर देती लेकिन चेन्नई ने मुझे टीम में बरकरार रखा क्योंकि ऐसा मेरे साथ ही हुआ है कि मैंने कई बार मैच में रन नहीं बनाया मगर महेंद्र सिंह धोनी ने मुझे कभी खेल से बाहर निकालने का फैसला नहीं लिया गया यह महेंद्र सिंह धोनी का विश्वास था जिसने मेरे अंदर साथ ही साथ टीम में भी बहुत कुछ बदल कर रख दिया इस बार ईद पर सलमान खान की मूवी नहीं होगी रिलीज हर साल ईद के अवसर पर सलमान खान अपनी कोई ना कोई मूवी के साथ दर्शकों के बीच में आते हैं इस बार कोरोना की वजह से यह संभव नहीं हो पाएगा ऐसा पिछले दस साल में पहली बार होने जा रहा है जब सलमान खान की फिल्म की ईद के मौके पर रिलीज नहीं होने वाली है आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें सलमान खान की अपकमिंग फिल्म राधे ईद के अवसर पर रिलीज होने वाली मगर कोरोना के बढ़ते असर के बीच फिल्म की कुछ सीन्स की रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई है साथ ही बंद होने की वजह से फिल्म अभी रिलीज नहीं हो पाएगी एक मीडिया रिपोर्ट के माने तो फिल्म राधे से जुड़े सूत्र ने यह बताया है कि राधे के रिलीज को आगे बढ़ाया जाएगा हमें अभी दो गाने की रिकॉर्डिंग करनी बाकी है इसके साथ ही पांच दिनों का वर्क भी होना बाकी था इसके साथ ही फिल्म में एडिटिंग का काम भी बचा हुआ था तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल कुछ इस प्रकार है कोरोना की वजह से सीबीएसई द्वारा फेल हुए छात्रों को दोबारा मौका देने की पहल आपके अनुसार कितनी सही है कितनी नहीं अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेलाइकन दबाना ना भूले धन्यवाद